বাগেরহাটের মোরলগঞ্জে ষষ্ঠ শ্রেণীর মাদ্রাসা ছাত্রীর বিবস্ত্র অবস্থায় ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে তিনজনকে বাগেরহাট প্রতিনিধি এস এম মইনুল ইসলামের তথ্যচিত্রে দেখুন বিস্তারিত বাগেরহাটের মোরলগঞ্জে বিবস্ত্র অবস্থায় হীরা আক্তার নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে তার স্বজনরা মঙ্গলবার বেলা পাঁচটার দিকে পশ্চিম বহরবুনিয়া গ্রামের গাউচ শেখের মেয়ের লাশ তার নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় হীরা আক্তার স্থানীয় ছাবড়াখালী গাজির ঘাট দাখিল মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ পিতা গাউচ শেখ ও মা নাসিমা বেগম বলেন দুপুরে মাদ্রাসা থেকে ফেরার পরে একসাথে খাবার খেয়ে বেলা তিনটার দিকে তিনি বাড়ির বাইরে যান তার মা ও মেজো মেয়েকে নিয়ে বাগেরহাটে ডাক্তার দেখাতে যান ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে উচ্চ স্বরে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে হীরাক্তারকে যৌন নির্যাতন শেষে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পাঁচটার দিকে খবর পান ঘরে হীরা বিবস্ত্র অবস্থায় ঝুলে আছে মোহাম্মদ গার্শেক আমি বাড়ি থেকে দোকানে যাই দোকান দিয়ে আসিয়া দেহি ঘরে ঝুলানো আরার সাথে আমি ঘরে উঠিয়া ওই লাস্টারে আমি খুলি উলঙ্গ অবস্থায় দংশন করা দংশন করা তারপরে এই সমস্ত শরীরে মেকআপ দিয়ে সাজাইছে আলোচনার বিষয় শেষ আপনাদের সূত্র বিচার চাই যে অভিযোগ করছে যারে আমি আনাইছি তারে আমি সুষ্ঠু বিচার চাই আমার এই গ্যাদা মাসুম বাচ্চারে যে দংশন করছে 10টা থ্রি পিস নেছে দুয়ান শাড়ি নেছে হেয়ার পার কসমেটিক সব নিয়ে আসছে এর আমি সুষ্ঠু বিচার চাই এ বিষয়ে মোরেলগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম বলেন রাতেই বাগেরহাট পিভিআইর একটি তদন্ত এক্সপোর্ট টিম নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে ধারণা করা হচ্ছে মেয়েটিকে পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ শেষে হত্যা করে নগ্ন অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে যে গতকাল মোরেলগঞ্জ থানাধীন বহরগুনি ইউনিয়নের হীরা আক্তার বারো বছর বয়স্ক একটি কিশোরী ঘরের দরজা বন্ধ অবস্থায় তার নিজ ঘরে আমরা তার লাশ উদ্ধার করেছি রেপ করে তাকে নগ্ন অবস্থায় ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সকালে পোস্টমর্টমের জন্য লাশ বাগেরহাট সদর সদর পাঠিয়ে দিয়েছি হেরা পিতা গাউস উনি অভিযোগ দেওয়ার সাথে সাথে আমরা একটি হত্যা মামলা দায়ের করব মরিগঞ্জ বাগেরহাট প্রতিনিধি এইচ এম মইনুল ইসলামের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট এস টিভি